ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ സോഷ്യോളജി ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കുറേ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് ഫേസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അതിനെങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ അബിലിറ്റീസാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കഴിയും ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയും അതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തത് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണി കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ എക്കണോമിക് ലെവൽ അത് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ മേഖല ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ജെൻഡർ നോക്കും നീ ഒരു ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്തിനാണ് നീ സെലക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജെൻഡർ ഒരു ഈ ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ജെൻഡർ അടുത്തത് ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫാമിലി സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് അത് നമുക്ക് നോക്കിയേ പറ്റും പിന്നെ അവസാനത്തെ ജോബ് മാർക്കറ്റ് അതായത് എത്രത്തോളം ചാൻസുകളാണ് ഒരു ഒരു മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവിഷനിൽ ഉള്ളത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടൂ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് വാട്ട്സ് എ ഗുഡ് ജോബ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട്സ് എ ഗുഡ് ജോബ് ഒരു ജോബ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ജോബ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് പക്ഷെ അതൊരു നല്ല ജോബ് ആവണം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ കൾച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അവരുടെ കൾച്ചറിനെ ചേർന്ന ഒരു ജോബ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോബ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് നല്ല ജോബ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുന്ന ജോബായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് കിട്ടുന്ന ജോബായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കും ഗുഡ് ജോബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗുഡ് ജോബ് നമ്മളുടെ ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലും നമുക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജോബ് മാർക്കറ്റ് ആണ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പോളിസീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഡിറ്റർമൈൻ ദ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ജോബ് മാർക്കറ്റ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതും കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ ജോബ്സിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻസീസ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യോളജിയിൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ ഈ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതായത് ജോബ് മാർക്കറ്റ് എ ഗുഡ് ജോബ് അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്ട് വി ചൂസ് ഇത് മൂന്നും സോഷ്യോളജി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം സോഷ്യോളജി സ്റ്റഡീസ് ദ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി ആസ് എൻ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ഹോൾ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗുഡ് ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ സോഷ്യോളജി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ആ പ്രോബ്ലംസിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യോളജിയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റി
അതുപോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പവേർട്ടി ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ചില നമുക്കിത് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ആണ് പവേർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇല്ലിറ്ററസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അത് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇപ്പോൾ സി റൈറ്റ് മിൽസ് ഈ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന വാക്കിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അൺട്രാവലിംഗ് അൺട്രാവലിംഗ് ഓഫ് ഹൗ ദ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പബ്ലിക് ആർ റിലേറ്റഡ് ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലും പബ്ലിക്കും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം സ സി ഡബ്ല്യു മിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയാസ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയാസ് ഒരു ബുക്കിന് രൂപത്തിലായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എനേബിൾസ് എസ് ടു ഗ്രാസ്പ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ബയോഗ്രഫി ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വിത്ത് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ദ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ടാസ്ക് ആൻഡ് പ്രോമിസ് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ധാരണ ഉളവാക്കാനും സമൂഹത്തിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനും സാമൂഹ സമൂഹശാസ്ത്ര സങ്കല്പം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കർത്തവ്യം വാഗ്ദാനവും അതായത് സോഷ്യൽ ഇമാ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററിയും ബയോഗ്രഫിയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് ഇനി വൺ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് സോഷ്യോളജി ഇസ് ടു അൺറേബിൾ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഹോംലെസ്നെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്ര ആവാസ് യോജന അതുപോലെ തന്നെ മോർ ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോംലെസ്നെസ് വീടില്ലായ്മ അത് ചിലവർക്ക് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നമായി ഹോംലെസ്നെസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ദ്ര ആവാസ് യോജന മോർഡിൻ്റെ അടിയിലുള്ളതാണ് ഇന്ദ്ര ആവാസ് യോജന എല്ലാം അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഇവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഓരോ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെയാണ് ഈ സോഷ്യോളജിക്കൽ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി സോഷ്യോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോഷ്യോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ മനുഷ്യരുടെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് സോഷ്യോളജി സോഷ്യോളജി റെഫേഴ്സ് ടു ദ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ സൊസൈറ്റി പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ദറ്റ് സറൗണ്ട്സ് എവ്രി ഡേ ലൈഫ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠനമാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹിക പ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി നിലവിലുള്ള അറിവിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളിലൂടെ അതിനെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം ഇപ്പോൾ സോഷ്യോളജി ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ സകല കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ന്യൂക്ക് ആൻഡ് കോർണറിലേക്ക് സോഷ്യോളജി എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ അവസാന അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വാസ് ലിസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് യു ടു ടേക്ക് സെലക്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിത്ത് സോഷ്യോളജി ആസ് എൻ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിത്ത് സോഷ്യോളജി എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് ആദ്യം പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ആ കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റി നിങ്ങളുടെ പബ്ലിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ സ്ട്രീം ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഗോസ് ടു വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നമുക്ക് എക്സ്ട്രീംലി വൈഡാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഇറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ഓൺ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലൈക്ക് വൈസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ നാഷണൽ ഇഷ്യൂസ് സച്ച് ആസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓർ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസ് ഓൺ ദ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോഷ്യോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രീം നിങ്ങൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷനായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പോയിൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോട്ട്സ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് റിങ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി 